హాయ్ వియర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వరుసగా ఫోర్త్ స్ట్రైట్ సెషన్ కూడా మార్కెట్స్ లో వీక్నెస్ మనకు అనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ నిన్న నూట ఎనిమిది పాయింట్లు కోల్పోయి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై పాయింట్ల దగ్గర ముగిసింది అండ్ నిఫ్టీ పదిహేడు పాయింట్లు కోల్పోయి ఏడు వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర ముగిసింది ప్రధానంగా నిన్న మార్కెట్స్ లో వీక్నెస్ రావడానికి ఈ ఐటీసీ షేర్స్ ప్రధానంగా మేజర్ వెయిట్ ఉన్నది అది కొద్దిగా వీక్నెస్ మనకు కనిపించింది టొబాకో అంటే సిగరెట్ మీద ప్రస్తుతం ఉన్న జీఎస్టీని నలభై శాతానికి పెంచాలి అని చెప్పి కొత్తగా వచ్చిన జీఎస్టీ బిల్లు ప్రతిపాదనను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఏ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఐటీసీ ఐటీసీ స్టాక్స్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ మీద మనం క్రాక్ అవడం చూసాం దీంతో పాటు గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఒకటి అండ్ విఎస్టీ షేర్స్ లో కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ త్రీ పర్సెంట్ వీక్నెస్ కనిపించింది ఇవాళ మేజర్ గా ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో బాగా వీక్నెస్ మనకు కనిపిస్తుంది దీని కారణంగా అదేంటంటే రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్స్ బాగా వీక్ అయ్యాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో క్రూడ్ ధరలు నా రైమెక్స్ ఏడు సంవత్సరాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది బ్యారల్ చమురు ధర ముప్పై ఎనిమిది డాలర్ల దిగువకు వచ్చేసింది ఇది ఒక రకంగా అంతర్జాతీయంగా మళ్లీ వీక్నెస్ వచ్చేందుకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది అన్న నేపథ్యంలో మార్కెట్స్ ఒకసారిగా వీక్నెస్ మనకు కనిపిస్తుంది ఎస్జీఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో జపాన్ కొద్దిగా పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఎందుకంటే జీడిపి ఫిగర్స్ జపాన్ ఆశించిన స్థాయి కంటే కాస్త మెరుగ్గానే వచ్చినప్పటికీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వేటిని కూడా మార్కెట్ పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో మళ్లీ ముడి చమురు ధరలు తగ్గిపోవడం దీనికి తోడు డాలర్ మళ్లీ స్ట్రెంత్ అవడం కూడా ఒక రకంగా చూస్తున్నాం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మదర్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూస్ గా చెప్పుకునే ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారని చెప్పి ఇప్పటికే మార్కెట్ లో ఆ ఫ్యాక్టర్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఏ మేరకు పెంచుతారు అన్నది ఒక రకమైన ప్రధాన ప్రశ్న అయితే ఇప్పటికే మార్కెట్ దాన్ని డిస్కౌంట్ చేసేసింది అనే న్యూస్ కూడా వినిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు మార్కెట్స్ ఎలా ఉండొచ్చు వరుసగా నాలుగో స్ట్రైట్ సెషన్ కూడా వీక్నెస్ మనం చూసాము అండ్ ఇవాళ మార్కెట్స్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ నుంచి అందుతున్న సంకేతాల ప్రకారం మన మార్కెట్స్ కూడా ఇవాళ వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యే సంకేతాలు ఉన్నాయి ఎలా ఉండబోతుంది దానిపై మనతో మాట్లాడేందుకు అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడేందుకు బాలరాజ్ గారు అండ్ శేషు గారు గుడ్ మార్నింగ్ శేషు గారు ఫోర్త్ స్ట్రైట్ సెషన్ వీక్నెస్ నిన్న మనం చూసాం ఇవాళ చూసుకున్నట్టు ఏషియన్ మార్కెట్స్ నుంచి నెగిటివ్ సంకేతాలు ఉన్నాయి ఎస్జీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది అమెరికన్ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉన్నాయి ఎలా ఉండబోతుంది బిలో సెవెన్ సెవెన్ ఏమైనా నిఫ్టీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే ఇట్ సీమ్స్ టు బి అలా అదే విధంగా ఉందండి ఎందుకంటే మార్కెట్స్ లో ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది మనకి మనం చూస్తాం క్లోజర్ గా ఎయిట్ థౌసండ్ కి వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ అక్కడ ఆగిపోయింది అప్ ట్రెండ్ అనేది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా మనకి చేంజ్ చేసి చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఫ్రైడే యుఎస్ మార్కెట్ లో బిగ్గెస్ట్ ర్యాలీ చూసాం మళ్ళీ నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ లో వీక్ ఉన్నాయి అయితే గ్లోబల్ గా లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ గా చూస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది చాలా క్రాష్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా మల్టీ ఇయర్ లో అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ఈ విధంగా పడ్డం అనేది ఈవెన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ కూడా కొంచెం దెబ్బ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే క్రూ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ మీద ఆధారపడతాయి తర్వాత మనకి రష్యా లాంటి స్ట్రాంగ్ ఎకానమీ ఉన్న కంట్రీ కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది సో వాటి జీడిపిస్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం చూసుకుంటే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గ్లోబల్ జీడిపి లో కొంచెం వృద్ధి రేట్ తగ్గే అవకాశం ఉంది వచ్చే కొద్ది రోజుల్లో అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ లైక్ మనకి ఇంపోర్ట్ ఎక్కువ చేసుకుని మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ కి క్రూడ్ ఆయిల్ విధంగా బాగా పడ్డం అనేది మంచి అడ్వాంటేజే అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మళ్ళీ కరెన్సీస్ లో మార్పులు చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ గా కానీ చూస్తే డాలర్ పెరగడం ఆధార్ కరెన్సీస్ వీక్ కావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక మళ్ళీ ఒక అన్సర్టన్టీ అనేది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఉంది అయితే నెక్స్ట్ వచ్చే కొద్ది రోజుల్లో కొంచెం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఈ లెవెల్ లో ఆగితే ఈవెన్ మన మార్కెట్ లో కూడా క్లోజ్ గా సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ సిక్స్ దగ్గర నిఫ్టీ బాటమ్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ప్లస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే నెట్ మార్కెట్ రోజు చూస్తే ఎఫ్ఐస్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గింది యాక్చువల్ గా మనకి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ బిడ్ నుంచి తగ్గుతుంది అయితే ఈసారి కొంచెం ముందుగానే కొంచెం వాల్యూమ్స్ అనేది తగ్గాయి కాబట్టి కొంచెం బోరింగ్ వచ్చే కొద్ది రోజుల్లో బోరింగ్ మార్కెట్ లాగా ఉండొచ్చు బట్ మార్కెట్స్ కి అయితే అప్ సైడ్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అయితే
and 438 levels which have cost me 452 the greatest stop loss bet come on down when bank nifty go to continue rows we go on day of cost me at the heroes bank nifty weakness no matram and next to one or two days cost some positional layers for the stop loss bet coney bank nifty law item chain and chapter on okay ka commodity pack of such use gonna take a gold and in almost a 159 rupees that gi 25,556 that gi क्लोज है कमर्टी मार्केट अंड सिलर फोर थर्ट एट रूपी तग्ग थर्ट फोर थी दर मुझे क्रूड आई प्रधानमंत्री नि क्राक मन चूस्त अंतर्जातीय मार्केट संवस कनिष्ठ स्थाई की क्रूड धरल दिग्चे नेपथ्य में सिक्स पर्सेंट आलमोस्ट क्रूड आई क्राक टू थौज फाइव थर्ट दर क्रूड आई क्लोज शशिगर निटी मेजर ड्रागर चुपे जीएसटी बिल्ल सिगरेट टोबाको मैद फारे पर्सेंट पन्न विधि प्रतिपादन सीए चीफ एकनामिक अडवैजर प्रभुत्वा दिन से पर्सेंट ईटीसी अंड गा फ्रे फिप फाइव पर्सेंट बीएसट थ्री पर्सेंट बेरा क्राक चूस्ट जीएसटी बिल्ल वाले मार्केट एंतकालू वे अदे जीएसटी बिल्ल नव एफेक्ट वाले नि मार्केट वीक चूसा एला उसी ईटीएससी इन मन चुस्ते प्रति बडजे मन चुस्टे मन की एफेक्टे टोबाको बेस्ड कंपनी ईटीसी मेजर का चुस्ते पर्सेंट बिजनेस टोबो टोबाको अच्छे रीसे अदर एफ एम सीजी को इंप्रूवेंट उ बट एना नगेट कंजन अने ते अवकाश रावे को टोबाको यूज दिन वाले टापन ग्रोथ तग्त अंके मन चुस्त ईटीसी क्लोजर अरउंड थ्री फारे राव करेक्ट का चूस्म इधर वीक अवकाश होते वीक लिमटेड उ थ्री हंड्रेड अं टू नई फाइव दुनिया अगर बइंग अटैम्प्ट बट इनवेट इंटरव्यू न्यूज मन की बैड न्यूस एज बट ओवराल चुस्ते मन की लांग रन चूसा ईटीसी अने अपड अने लिमटेड प्रति बडजे मरी मुख्य लास्ट बडजे चाल हेवी ऐसी टाक्स जरिंदी ना उदेश प्रकार लिमटेड अपसैड उवकाश म्यूचुअल फंड बालराज गईसी प्रोडेल मल्टी क्या फंड सेलराज एनी स्पेसीफि रीजन अंडर टारगे आयी दिस मल्टी क्या ओर फंड अंडी एनी बड़ी कैन इन इन दिस फंड नई फोर लार्ट फंड अं बी एस टू हंड्रेड की बेच मार्क अंड वी हाव लांग ट्राक रिकॉर्ड आफ ट्वेंटी वन इयर्स सो जनरल स्टाक्स पिकअप कांसट्रेटेड पोर्टफोलियो आफ थर्ट स्टाक्स उ and around 80% of the uh, investment large cap stocks lo investment cheyabadutundi and uh, 20% of the uh, investment vachesi mid cap stocks lo investment cheyabadutundi and stocks pick up chese tappudu top down as well as bottom up approach rendu kuda follow avtaru and uh, uh, stocks pick up chese tappudu top 200 companies by market capitalization emaithe untundo adi dadapu 80% varaku investment chestaru and uh, 20% varaku इनवेट वे अवट आफ टाप टू हड्रेड स्टाक्स इनवेटे अंड इन टाप सैक्टर्स वे बैंकिंग अं फिनाशि टेक्नजी एनर्जी हेल्थ के अं आटोमोब टाप हॉल हेचीएफसी बैंक सिप्ला टाटा मोटर्स रिलयन इंडस्ट्री अं बजाज फिन्सर् लास्ट वन इयर वन पाइंट सिक्स फोर पर्सेंट रिटर्न मन इंडेक्स चूसक मेजर निफ्टी अंड सेंस आलमोस्ट सी एट पर्सेंट नगेट लास्ट वन इयर वन पाइंट सिक्स फोर पर्सेंट रिटर्न फंड थ्री इयर्स एन पाइंट सेवेंट पर्सेंट कंपौंड रिटर्न अं फाइव इयर्स टेन पाइंट सिक्स फाइव टेन इयर्स फोर्टीन पाइंट सिक्स फाइव अंड सिंस इनसेपन गत ट्वेंटी वन इयर्स चूस फिफ्टी पाइंट टू टू पर्सेंट कंपौंड रिटर्न इच्छा फंड अंडी एवर वन लाख इनवेटेंट नई फोर दादा ट्वेंटी लाख ट्वेल थौज रूपी वालू अंड मुख्य लास्ट थ्री इयर्स पर्फॉमस हाज बी वेरी स्ट्रांग इन दिश फंड अंड पोर्टफोलियो लो का 15 टू 20 परसेंट मल्टी कैप फंड इन्वेस्टमेंट शेयर लोन कूटा रो दे कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड एंड दिस फंड इज अप्लीकेबल टू एवरीबॉडी एंड ओके फाइन क्या कौन-कौन दिन कॉलर्स लाइन लोनर फर्स्ट कॉलर हैदराबाद जी राजू अरे क्या राजू हेलो नेनो म्यूचुअल फंड लाइन नष्ट है तमन कौन है सर ओके आटे ना कि दी फर्स्ट टाइम है ओके नेनो ये म्यूचुअल फंड लो इपुरा ना सिचुएशन ले म्यूचुअल फंड लो नष्ट है आटे मेरी अंतर इन्वेस्ट है तमन कूटना रण नहीं टाइम और इज नेवन ओन आटे मेजर रिक्वर्मेंटी इयर्स ग्राड्युशन अरउंड ट्वेंटी वन इयर्स ग्राड्युशन 
So, if you want to make an investment, you will have a chance to accumulate a good amount of money. If you have a good amount of money, at least 30-35% of the minimum investment is to choose. And if you want to make a mutual fund investment, you will have a good amount of mutual funds. So, if you want to make an ICC Prudential Balanced Fund, Birla Sun Life 95 Fund, and HDFC Prudence Fund, you can select this mood or HDFC Balance Fund. You can select this mood and you can spread this mood and you can spread this mood. Let's go to the next one. Sir, good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, I am in the present employee. I am in the present employee. Okay. अगर उन्हें चार्ज लो मानो वो म्यूचुअल फंड अरे एनपीएस स्कीम लो ये भी इन्वेस्ट जैसे बाउंड बंदी अलाने मंथली थाउजेंड रुपीस तो ऐसे पे जेल लांड को देना नहीं ये स्कीम लो एक बार एक मंथ जैसे रोक चाहिए पल चल स्पेसिफिक एंड मी के ना गोल लाइट देवन उन्हें अंडी इन्दी किन्वेस्टमेंट जैसे NPS गोरी चीज़ मार्टर दूँगा रहता नहीं? Sir? NPS? हाँ NPS लगा Pension scheme, new pension scheme गोरी चीज़ अच्छा ओके अंदर लगा मेरा ICS Prudential में select चेस कोच रहने से fund manager and minimum 500 rupees investment चाहिए आलसुन ना आवश्रम उन्नत नहीं so account open चेस कोन का 500 लगा 1000 rupees investment चेस कोन नहीं मेरी ताई amount you can invest in mutual funds so दान की मेरो ICS Prudential value discovery fund Bila Sun Life MNC Fund, ini round itu lo, entah itu minimum amount share lan kuna, terus spread just just kuna. Okay, rather rather than NPS, mutual fund size just ter. No, he has to invest in NPS also. Basic amount entah itu investment just call. Okay, Hyderabad ni Sujata. Hello, Kala. Hello, Sujata kira. हाँ गुड मॉर्निंग सर सर इपुर नहीं लोग कनाको कनाल जो साफ़ स्कूल इनकी कुछ जो क्लासिक है चप्पल सर ना को फिर आने उसको थ्री इयर्स लाउंड कर में वेट चेक कर लो ना वेट जो का फाइव हंड्रेड से शुरू नहीं आदि थ्री इयर्स वेट चेक सेट लाउंड रे अत्ला ने जीएमआर कोड़ा थ्री इयर्स वेट चेक कर लो आदि इपुर प्र Kita Granules India guna ceri gara ni Granules India, okay, mana tu saya muncul 70 levels ni cie baga almost double IP ni, ni kawat i level lo ni expensive. Plus ni plus ni kodi miru, ni orang ni three to four years under, but three to four years okay, macam ni apa ni kah ni valuation sana ni cahala expensive orang tu ni. Granules ni tu bilah ni tebu profit parasit mal supply es, antek ni cie major ni company lo R and D undi, terus tu future growth ni dia ni pada gak orang tu pergi sana ni. Kawat i Granules India kah ni miru R and D undi, export oriented orang stocks lo. मिड कैप स्टॉक्स लो मानों मुसलमान चेस को मान चप्पतन और इस अंदर का मानों दीपावली का नोस रेकमेंड जैसे ना लिंकन पार माला आंटी कोड मेरे लाख टर्म कॉस्ट में बाइचेस को होते हैं तो वो तो लार्ज कैप स्टॉक्स लो सिप्ला वो तो नहीं दाने कोड मेरे बाइचेस को मचाता नो बट ग्रैनुल सेकंड्स पेरगुत Ikut speculation ada activity di dalam last atau kat dua minggu kah jago tuh di, jadi kalau pada rupiah lanci stock non stop kah perlu tuh ochindi, kapa ti wanya nanti ok operator driven counter ande di, kapa ti di dalam fundamental santa justify cie u, kapa ti di dalam mera investment di kawai cie matanu. Mete GMR macam long term two to three years kurun cie GMR infra kurun cie garu GMR infra definitely kah two to three years kosen per immediate kah ok range kurun cie weekend apa tu two to three years slow kurun cie mis company fundamental so terus ada test risk cie plans kah cie sesama tu definitely kah manche result oce awak asam ni kah bete dandus slow bete kunte GMR ni mera long term kosen investment macam tu. More pen labs kurun. Kene more pen labs kurun investment kosen kah ni. Ipro kurun cie fundamental stana round story kurun di more pen labs tu terus tu brands mana kah more pen kii compared to other mid cap companies tu कुन्द मच ब्रांड वैल्यू होंडी कबाटे मोर पेन लैब्स नहीं मेरे ये ये लेवल लोगों को इन्वेस्ट कर डिप्लो इन्वेस्ट चाहिए लॉन्ग टर्म के मोर पेन लैब्स चला स्टार्ग मुंडे आवकास मुन्ना के के का बिजनेस ब्रेकफास्ट लो मरने कॉल्स एंड ईमेल सीस करूँ लोग चिना ब्रेक इस कुन्दा वेलकम बैक � मरो कॉल रहा है दरबार जी रमेश ना रहे रमेश ना नमस्ते ना सर नमस्कार ना ने ने बाल राज्य का तो मार्टर आने को था ना ने बाल राज्य का नमस्ते ना ने नमस्ते ना ने चलो ने ने माफ़ फ्रेंड आप भाई कोई जोड़ी ना ने इस अ 21 इयर्स का ने इस अर्निंग सम 15,000 लाइक दैट एंड टाइम � मेरो रुंधो स्क्रीन से होना म्यूचुअल फंड्स जिम्मेदार आठ है 15 इयर्स उस 20 इयर्स वाले जिम्मेदार इंस्टार्ट चाहते हैं 
ఇప్పుడే జాబ్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ అండి లాంగ్ టర్మ్ లో వెల్త్ మంచిగా క్రియేట్ అవుతుంది ఈ టూ ఫండ్స్ వచ్చేసేసి ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా హై గ్రోత్ కంపెనీస్ ఫండ్ అండ్ బిర్లా సన్ లైఫ్ ఎంఎన్సీ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం మొదలు పెట్టమని చెప్పండి ఓకే కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి సార్ నేను ఐసీఐసీ ఫోకస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ లో మంత్లీ టూ థౌసండ్ హెచ్సి మిడ్ క్యాప్ లో టూ థౌసండ్ బిర్లా సన్ లైఫ్ టాప్ హండ్రెడ్ లో వన్ థౌసండ్ రియాస్ ఈక్విటీ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ లో వన్ థౌసండ్ పెడుతున్నా సార్ మంత్లీ ఎస్ఐటి ద్వారా హెచ్డిఎఫ్సి మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ లో ఒకసారి టూ ల్యాక్స్ పెట్టిన అట్లే మళ్ళా మంత్లీ మంత్లీ పెడుతున్నా మళ్ళా ఫోకస్ గ్రూప్ చిప్ లో వన్ ల్యాక్ పెట్టినా ఇది టెన్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నా చేయొచ్చు సార్ మీరు చెప్పిన ఫండ్స్ అన్ని కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేసే ఫండ్స్ అండి కంటిన్యూ చేయండి ఇట్లాగే మీరు ప్రతి సంవత్సరం రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫండ్స్ బాగానే చేస్తున్నాయి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గా కూడా మంచిగానే చేశాయి సో మీరు యాన్యువల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి ఇయర్ మీరు రివ్యూ చేసుకుని మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే కంటిన్యూ చేసుకోండి ఫండ్స్ ఆదిలాబాద్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు హలో అరవింద్ శ్రీనివాస్ గారు హలో అరవింద్ సార్ వినిపిస్తుంది చెప్పండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనం రెగ్యులర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ అది కండక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాం అండి ఇంత వెరీ షార్ట్ టైమ్ లో చెప్పడం కష్టమే కొద్దిగా అండ్ మ్యూచువల్ అండి మీకు ఇప్పుడు మీకు రికరింగ్ డిపాజిట్ గురించి ఐడియానే ఉంటుంది బ్యాంక్ లో మీరు రెగ్యులర్ గా బ్యాంక్ లో మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాన్ని రికరింగ్ డిపాజిట్ అంటాము అదే కాన్సెప్ట్ మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎస్ఐపి అంటాం దాన్ని రికరింగ్ డిపాజిట్ ఇన్ బ్యాంక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఐపి ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయితే స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబడుతుంది ఎవరైతే ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుందో ఐదు సంవత్సరాల వరకు అవసరం లేని డబ్బు ఏదైతే ఉంటుందో అలాంటి అమౌంట్ మనం ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే రాబడి అధికంగా వస్తుంది మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ వన్ ఇయర్ పైన ఏదైతే రిటర్న్స్ వస్తాయో అదంతా కూడా కంప్లీట్లీ టాక్స్ ఫ్రీ ఉంటుందండి సో మీరు మీ అంతలో మీరు కూడా కొద్దిగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చాలా రిసోర్సెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ప్రస్తుతం ఉన్న రోజుల్లో విజయవాడ నుంచి కుమార్ జేకే పేపర్ ఓకే అండి లాస్ట్ కొన్ని రోజులుగా మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఈవెన్ ఒక అప్రెండ్ అనేది జేకే పేపర్ లో మనకి లాంగ్ టర్మ్ అప్రెండ్ అనేది ఉంది ప్లస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ చూసుకుంటే లాస్ట్ ఒక రెండు కోట్లలో రిజల్ట్ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూస్తున్నాం అండి దాదాపు అన్ని పేపర్ స్టాక్స్ లో మరి ముఖ్యంగా జేకే పేపర్ లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అందుకే రీసెంట్ గా ఒక అప్రెండ్ ఉంది ఈ అప్రెండ్ కొనసాగే అవకాశం ఉందండి కరెంట్ అవర్స్ లో మీరు హోల్డ్ చేసుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే డెఫినెట్ గా ఇది న్యూ హైస్ కు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫ్యూ మంత్స్ లో మీరు హోల్డ్ చేసుకోమని చెప్పానండి ఇంకోటి అండి జైన్ ఇరిగేషన్ కూడా రీసెంట్ గా చూస్తున్నాం అండి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉందని చెప్పొచ్చు సిక్స్టీ టూ లెవెల్స్ నుంచి మనకి బాటమ్ అవుట్ అయింది అయితే రిజల్ట్ పరంగా చెప్పాలంటే గొప్పగా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయటం లేదు మీరు హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతం అంటే రిజల్ట్ ఓల్డ్ క్వాలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ కోట రిజల్ట్ బాగుంటే మళ్ళీ క్లోజర్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ లెవెల్స్ దాకా రావచ్చు కరెక్షన్స్ లో మళ్ళీ దీన్ని కొంత యావరేజ్ చేసుకుని ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కోసం మీరు అయితే యావరేజ్ చేసుకోండి క్లోజర్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ కూడా దీంట్లో నుంచి ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్పాను కొన్ని మెయిల్స్ వచ్చాయి సునీల్ అడుగుతున్నారు నాట్కో ఫార్మా లాంగ్ టర్మ్ కోసం బై చేయొచ్చా నాట్కో ఫార్మా లాంగ్ టర్మ్ కోసం బై చేయొచ్చండి బట్ ఇప్పుడు బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్ గా బాగా మీకు తెలిసిన విషయం బాగా పెరిగింది అయితే ప్లస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ రెగ్యులేషన్ ఇష్యూస్ తో దాదాపు అన్ని కౌంటర్స్ లో ఫార్మా మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంట్ కౌంటర్స్ లో బాగా సెల్లింగ్ చూసాము కరెక్షన్స్ లో ఒకటి రెండు బైంగ్ పాయింట్స్ బైంగ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుని మీరు బై చేయొచ్చండి చంద్రవర్మ అడుగుతున్నారు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఈచ్ ఒక్కొక్క స్టాక్ లో అమర్రాజ బ్యాటరీస్ అశోక్ లేలాండ్ విమ్టా ల్యాబ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైమ్ హోరైజన్ గురించి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం మీకు అశోక్ లైలాండ్ లాంటివి అమర్రాజ బ్యాటరీస్ లాంటివి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను దీంతో పాటు
రిలయన్స్ రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్ గ్రోత్ ఆప్షన్ అది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అండి మంచిగానే పర్ఫామ్ చేసింది ఫండ్ ప్రస్తుతం వన్ లాక్ రూపీస్ అక్యుములేట్ అయింది దాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటే సింగిల్ సింగిల్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే బదులు మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే మంచిది అండి ఎప్పుడు కానీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక మినిమం త్రీ టు ఫోర్ ఫండ్స్ లో మనం స్ప్రెడ్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఈ ఒక ఫండే కనుక ఉంటే అందులో నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ అమౌంట్ తీసేసి ఆ అమౌంట్ ని మీరు ఐసీఎస్ఎ ప్రొడెన్షియల్ వాల్యూ డిస్కవరీ ఫండ్ లో సేవ్ చేసుకోండి సాంబ శివరావు అడుగుతున్నారు జెట్ ఎయిర్వేస్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేయాలా లాస్ట్ బుక్ చేసుకుని బయటకు రమ్మంటారు హోల్డ్ చేయండి అండి ఏవియేషన్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా రీసెంట్ డేస్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి జెట్ ఎయిర్వేస్ మీరు కరెంట్ అవర్స్ లో హోల్డ్ చేయండి అండి మీ క్లోజర్ గా మీ రేట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది క్రూడ్ ఈ విధంగా పడడం చాలా పాజిటివ్ అంశము అయితే ఉన్న వాటిలో మాత్రం జెట్ ఎయిర్వేస్ అంత ఫండమెంటల్స్ అంత గొప్పగా లేవదండి దీనికన్నా స్పైస్ జెట్ కానీ రీసెంట్ గా ఐపీ వచ్చిన కంపెనీ కానీ వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా అయితే మాత్రం మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తారు లక్ష్మి అడుగుతున్నారు టీవీఎస్ ఈ టైమ్ లో బై చేసుకోవచ్చు ఆ కరెక్షన్ గురించి వెయిట్ చేయాలా టీవీఎస్ మోటార్స్ అండి టీవీఎస్ మెన్షన్ చేశారు ఎలక్ట్రానిక్స్ మోటార్స్ తెలియదు బట్ ఏదైనా కూడా టీవీఎస్ రీసెంట్ గా కొంత టూ నైన్టీ ఆ లెవెల్స్ నుంచి టీవీఎస్ కంపెనీ అయితే టీవీఎస్ మోటార్స్ అయితే కొంచెం కరెక్ట్ అయిందండి టూ ఎయిటీ దగ్గర అయితే మీరు కరెంట్ అవర్స్ లో బై చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రీసెంట్ గా ఫ్లెక్స్ వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఆగింది కొంచెం సేల్స్ కూడా డౌన్ అయ్యాయండి కాబట్టి ఇది షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మాత్రం ఓవరాల్ టీవీఎస్ మోటార్స్ లాంగ్ టర్మ్ బాగుంటుంది ఈవెన్ టీవీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా మీరు కరెక్షన్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆయన థ్యాంక్ యూ బాలాజీ గారు శేషు గారు చాలా మెయిల్స్ స్టిల్ ఇప్పటికీ మిగిలిపోయి మనకు టైం కూడా సరిపోవట్లేదు ఇది వాళ్ళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ కాస్